সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমরা আছে একাত্ম সংযোগে সকলকে স্বাগত এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন এই অনুষ্ঠানে মূলত চলমান বিষয় নিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করি আমরা জানবার চেষ্টা করি কি ঘটছে এই মুহূর্তে দেশে এবং বিদেশে এই এই সময় আজকে যখন আমরা গেল বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তর খুঁজবার চেষ্টা করছি এবং আমরা বুঝবার চেষ্টা করছি সাম্প্রতিক যে সংকট বাংলাদেশের সামনে হাজির হয়েছে বিশেষ করে এই যে জঙ্গিবাদের উত্থান এটি কেমন করে আমরা মোকাবেলা করতে পারবো আজকে এমন এক দিন যখন উনিশশো একাত্তরের এই দিনে এই দিনে যখন দেশ যখন গভীর সংকটে ছিল তখন পুরো জাতিকে পুরো জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের একটি পুরো সময় বাংলাদেশের মানুষকে দিশা দিয়েছিলেন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুজিবনগর সরকার গঠন করেছিলেন এই সময়কালের মধ্যে একাত্তরে যিনি কান্ডারি হয়েছিলেন তাজুদ্দিন আহমেদ আজ তার জন্মদিন আজকে বিশেষ করে এই দিনে তাজুদ্দিন আহমেদ তার 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 যে তার যে বাংলাদেশের জন্য তার যে নানান অবদান এবং সেই অবদানে যে একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়বার তার যে ভূমিকা এবং সেই ভূমিকা থেকে আমরা নিজেরা কি শিক্ষা নিতে পারি এবং সেই শিক্ষায় এখন আমাদের যে সংকট আছে তাতে কোনো রকম সেই শিক্ষা থেকে আমরা আমরা এখনকার সময়ে আমরা তার কোনো কাজে লাগাতে পারি কি না এসব নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই আজকের অনুষ্ঠানে সেজন্য আমাদের অতিথিরা খানিক পরেই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন এখন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজরুল হক লেখক কলামিস্ট এবং শিক্ষাবিদ অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য এবং আপনারা যারা শুনছেন এই মুহূর্তে তারা তো আছেনি আমার মনে হয় আমরা সরাসরি আলোচনাতে ঢুকি তাজুদ্দিন আহমেদ এই নামটা বললেই আমাদের সামনে কিন্তু একাত্তর আমাদের চোখের সামনে এক লহমায় চলে আসে এবং এবং একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চাল মূল নীতি চলে আসে মুজিবনগর সরকার চলে আসে এবং ক্রান্তিকালে তা তার নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে একটি দেশকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে যুদ্ধ পরিচালনা করবার যে 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 স্মৃতি সে সেই স্মৃতি কিন্তু আমাদের সামনে এক এক লহমায় চলে আসে বিশেষ করে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ এই যে এই যে এই যে ডিফাইন করা বুঝে নেওয়া যে এই এই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়বার জন্যই বাংলাদেশ মুসলমান দেশ হবার পরও তারা যুদ্ধ করল এবং এবং একটি দেশ আমরা আমরা শেষ মুহূর্তে পেলাম সেই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের এখন কি অবস্থা বলে আপনার কাছে মনে হয় এবং এই ক্রান্তিকাল ম্যানেজমেন্ট বলতে একটি বিষয় থাকে সেই 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 ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টে সেই ব্যবস্থাপনায় তাজুদ্দিন আহমেদকে আরও একবার আমরা কিভাবে স্মরণ করতে পারবো ধন্যবাদ প্রশ্নটা খুব সহজ না এর উত্তর যথেষ্ট কঠিন প্রচলিত নানান ধারণার দ্বারা আমাদের মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে আমরা যদি ইতিহাসকে ঠিকভাবে বুঝতে চাই বুঝতে পারি এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি সমস্যার সমাধান করতে চাই তাহলে অবশ্যই পারব কিন্তু আমরা যদি ব্যক্তি স্বার্থ দলীয় স্বার্থ এগুলোকে জনস্বার্থ জাতীয় স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখি তাহলে কখনো সমস্যার সমাধান হবে না বর্তমানে বাংলাদেশ যে সমস্যায় পড়েছে এটা অনেক গভীর এবং অনেক বড় আর এই সমস্যা বাংলাদেশের সীমাবদ্ধ না গোটা মানব জাতিই এই সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছে একটা গভীর সভ্যতার সংকট এই বিষয়গুলো কোনো একদিক থেকে আলোচনা করার মতো না এর বহু দিক আছে এখানে আমরা একটা জিনিস আমরা বিবেচনা করে নিয়েছি আমাদের শোতে সেটি হচ্ছে আমরা ধরেই নিয়েছি যে এই এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্রের ফলাফল এবং এটি একটি পক্ষ যারা এই ষড়যন্ত্র সারা বিশ্ব জুড়ে চালাচ্ছে এবং তার 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 বহু শাখা প্রশাখা নানানভাবে আছে কিন্তু আমরা আমাদের দেশ হিসেবে আমাদের আমাদের যে মানচিত্র সেই মানচিত্রের ভেতরে থেকে আমরা কিভাবে এর মোকাবেলা করতে পারবো আমরা আপাতত সেই আলোচনাতে আছি আমাদের এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য দুই দিকেই কাজ করতে হবে এক হলো আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন শক্তি এবং এইখানে অপশক্তি কিভাবে কাজ করছে অপশক্তির উত্থান কিভাবে হচ্ছে এবং যারা আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক নেতা সেই সঙ্গে বুদ্ধিজীবী গ্রুপ এবং বুদ্ধিজীবীরা তাদের ভুল ত্রুটি আছে কি না এই আত্মসমালোচনাও লাগবে এবং অতীতের ভুল ত্রুটি যাতে বর্তমানে পুনরাবৃত্ত না হয় নতুন ভুল হতে পারে কিন্তু অতীতের যে ভুল জানা হয়ে গেছে বড় রকমের ভুল সেই ভুল থেকে আমরা যাতে মুক্ত হতে পারি এই জন্যই ইতিহাস আলোচনা কি সেই ভুল ভুল তো আছেই যখন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এইখানে ধর্মকে বোঝবার একটা চেষ্টা দেখা দেয় বাঙালি মুসলমান সমাজে অন্ধভাবে ধর্ম পালন নয় ধর্মকে বুঝতে হবে হজরত মোহাম্মদের জীবন বুঝতে হবে কোরআন বুঝতে হবে হাদিস বুঝতে হবে ইসলামের ইতিহাস বুঝতে হবে তারপরে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে পরিবর্তনকে ইসলাম কী দৃষ্টিতে দেখে এই ধরনের বহুবিধ প্রশ্ন তখন আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এবং এইখানে আমরা এই সমস্ত বিষয়ের কি সমাধান তখন একাত্তরে হয়নি আপনার কি সমাধান হয়েছিল এটা মনে করা হয়েছে জি আচ্ছা এবং ধরে নেওয়া হয়েছে ওই ফ্যাক্টস আর স্যাটেলড আচ্ছা মানে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে ওকে এখন নতুন সমস্যা আসবে সেগুলোর সমাধান করতে হবে কিন্তু ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে অন্ধবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে পুরাতন সংস্কার বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা ছিল সেইটা আমরা অতিক্রম করেছি আচ্ছা এটা একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন হয়েছিল এবং সেই আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামকে বোঝবার এবং আধুনিক পৃথিবীর সাথে সঙ্গতি রেখে এগোবার প্রয়োজনে বিজ্ঞান সম্মত নতুন চিন্তা গ্রহণ করে আমরা এগোব এই প্রত্যয় নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল কিন্তু তখন রাজনীতিতে হিন্দু মুসলমান বিরোধ তীব্র ছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ডিভাইড এন্ড রুল ছিল তাতে জিন্না সাহেবের টু নেশন থিওরি সামনে আসলো এবং টু নেশন থিওরি তো তখনকার মতো সফল হয়েছে ভারত ভাগ হয়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরপরে তো আরও আরও প্রায় চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু এবং এবং সেই সময়কালের মধ্যে তো একটা একটা যুদ্ধ হলো একাত্তর মানুষ অস্ত্র হাতে নিল এবং আমরা আমরা এখন যে ইতিহাস যতটুকু বুঝতে পারি এবং আমরা আমরা আমাদের কাছে যতটুকু তথ্য সেটি হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়বার জন্য মানুষ অস্ত্র হাতে নিল এই সব সব কিছুই ঠিক তথ্য হিসাবে কিন্তু এর মধ্যে পরবর্তীকালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে কিছু মারাত্মক ভুল কাজ করা হয়েছে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিক থেকে বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের দিক থেকে বামপন্থী দলগুলোর দিক থেকে এমনকি ছাত্র সংগঠনগুলো থেকে সেটি আমি বলছি যে ব্রিটিশ আমলের বুদ্ধিমূর্তি এই আন্দোলনটা ধাক্কা খায় মুসলিম লীগের নেতৃত্বের দ্বারা কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেই আবার নতুন করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন উনিশশো চুয়ান্ন সনের যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা তারপরে আইউব শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছয় দফা আন্দোলন ছয় দফা ছাড়াও এখানে বামপন্থী বহু দলের বহু কর্মসূচি ছিল ছাত্র সংগঠন ছিল লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী ছিলেন তাদের সকলের চিন্তার মধ্য দিয়ে একটা মানে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদীর চিন্তা প্রবল আবেগের সঙ্গে বিকশিত হলো এবং সেই আবেগ উত্তাপের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ হলো বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হলো এই মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু হয়েছেন এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আর শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সমস্ত কর্মকাণ্ডে যিনি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং সমস্ত মানে আত্মোৎসর্গ করে কাজ করেছেন তিনি তাজউদ্দিন আহমদ এখন ব্যাপার হলো যে উনিশশো একাত্তরের যুদ্ধ সেটা আরেক ইতিহাস কিন্তু আমরা যে কথাটা বলছি যে ওই যে মানে গোড়ামি অন্ধবিশ্বাস অসাম্প্রদায়িক হ্যাঁ এবং সাম্প্রদায়িক চেতনা কেন জাগলো তারপরে এই জঙ্গিবাদ মৌলবাদ এগুলো কেন আসলো তবলিক জামাত তো ছিল না যদি কোথাও থেকেও থাকে এটা হিসাবযোগ্য ছিল না আচ্ছা তারপরেই দ্বিতীয় বড় সম্মেলন হলো ঢাকায় তবলিক জামাত আচ্ছা এগুলো তো তথ্য হিসেবে ঠিক আচ্ছা পঞ্চাশের দশকে ছিল না জমা যদি থেকেও থাকে কোনো মসজিদে কোথাও সামান্য সেটা পত্রিকায় মিডিয়াতে আসেনি ষাটের দশকে ছিল না সত্তরের দশকেও ছিল না কিন্তু আশির দশক থেকে ধীরে ধীরে এটা বাড়ছে এবং বাড়তে বাড়তে এই রূপ নিয়েছে সুফি অনুষ্ঠানাদি ঘরো অভাবে কোথাও ছিল মাঝারিত্ব দিকে কেন্দ্র করে কিন্তু সুফি সম্মেলন ছিল না এখন তো সুফি সম্মেলন অনেক বড় আকারে হয় মসজিদে শুক্রবারেও নামাজির সংখ্যা 
একেবারেই কম ছিল পঞ্চাশের দশকে ষাটের দশকে সত্তরের দশকে এখন তো অনেক বেশি আশির দশকে এসে বাড়তে আরম্ভ করলো এবং বাড়তে বাড়তে এমন হলো এই দিকটা তো আমাদের বুঝতে হবে কেন এমন হলো আচ্ছা তারপরে হলো গত বারো তেরো বছর ধরে এই জঙ্গি আক্রমণে মানুষ হত্যা তাও আরো বেশি হবে বারো বছরের যেতে বেশি হবে এই যে প্রথম একজন একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আমরা তার প্রশ্নটি শুনে এসে খুবই ইন্টারেস্টিং আলোচনা আমরা ফিরব হ্যালো হ্যালো আসসালামুকুম আসসালামু আলাইকুম বলবেন হ্যাঁ ভাই আমি আজকে বলতে চাচ্ছিলাম যে এই যে আজকের বাংলাদেশ হ্যাঁ এই প্রেক্ষাপটে আজকে যে এই পরিস্থিতি আমাদের দেশে চলে আসছে যে এটার মানে কেন আসছে আমি একজন চল্লিশ উর্ধ মহিলা আমরা যখন স্কুল লেভেলে ইসলাম পড়ছি একটা সহজ সরল সাধারণ ইসলাম পড়ছি তাই না নবীর হাদিস বা সেই সেই কাঠামোতে চলছি এখন বিভিন্ন ব্যাখ্যা আসছে আমি ওই প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছি না এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মনিটরিং করার কথা বলা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদ তৈরি হচ্ছে বলা হচ্ছে স্কুল লেভেলে কি হচ্ছে স্কুল লেভেলে কি এর বীজ বোনা হচ্ছে না একটা স্কুলের একটা শিক্ষক যদি একশোটা স্টুডেন্টের কোচিং এর মাধ্যমে এক তৈরি করতে পারে একটা বিষ ঢুকিয়ে দিতে পারে বছরে দশটা করতে পারলে সে সাকসেস এখন এইটা কেন আমাদের স্কুলগুলিতে স্কুলগুলির ম্যানেজিং কমিটি তো সাধারণ মানে এমপি এলাকার এমপি বা शील ऐले टीचार हिसाब जयन कर प्रगतिशीलतार दिखे नहीं आसने टूपी सर একটা স্টুডেন্ট কে ছাত্রী মানে ইয়ে দেওয়া হয় স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয় না শাস্তি দেওয়া হয় যেখানে একটা মেয়েকে আপনার হিজাব ছাড়া ঢুকতে দেওয়া হয় না এটা তো মাদ্রাসা না স্কুল এই স্কুলগুলি কেন মনিটরিং করা হচ্ছে না এবং আমাদের প্রতিনিধিরা আমাদের এই যে এমপি বলেন বা সংসদ সদস্য বলেন যারা এই প্রতিনিধিদের কি কিছু দায় দায়িত্ব নাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আমরা বোধ হয় আলোচনার এই পর্যায়ে এসে ধর্ম ভার্সেস শিক্ষা ভার্সেস রাষ্ট্র এগুলো আমরা বোধ হয় ঠিক মতো বুঝেই বোধ হয় আমাদের মন্তব্য করতে হবে আমরা 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 ঠিক জানি না যে আমাদের অগণিত দর্শক যারা যারা ধর্ম বিশ্বাস করেন তাদের জন্য আবার এটি ভ্রান্তিমূলক আলোচনায় পরিণত হয় কিনা সেদিকেও আমাদের খানিকটা বোধ হয় নজর রাখতে হচ্ছে তবে তবে জঙ্গিবাদ একটি স্পেসিফিক রোগ এবং সেই রোগটির ধর্মের ঠিক কোন অংশে আছে সেটি বোধ হয় আমাদের বিবেচনা আনবার সুযোগ আছে আমরা আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাব একটা ছোট্ট বিরতির সময় আমাদের হয়েছে সঙ্গে থাকবেন সঙ্গে থাকবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা ফিরলাম বিরতির পর আমরা আছি একাত্তর সংযোগে আমরা কথা বলছি মূলত আজ প্রধানমন্ত্রী একাত্তরের প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের জন্মদিন আজ এবং এবং একাত্তরের সেই পুরো সময়কাল জুড়ে বাংলাদেশে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা মুক্তিযুদ্ধের যে চার মূল নীতি তাই নিয়ে বাংলাদেশকে সেই সংকট সময়ে নেতৃত্ব দানকারী মানুষটির এই জন্মদিনে আমরা কথা বলবার আজকে প্রয়াস পেয়েছি আমরা চেষ্টা করছি যে এখনও আমরা বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের চেতনায় আমরা কত দূর আছি এবং জঙ্গিবাদের সঙ্গে তার কত তার কতটা নৈকট্য কতটা সম্পর্ক এসব নিয়ে আমরা কথা বলতে এখন আমাদের সঙ্গে আলোচনায় এই পর্বে যোগ দিতে পারলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম অন্যতম সংবিধান প্রণেতা সাবেক সংসদ সদস্য এবং একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের অন্যতম সহকারী আমরা যদি এই পরিচয়টি বলি আমরা ফিরবো আপনার সঙ্গে তাজউদ্দিন আহমেদ প্রসঙ্গে ঠিক বিরতির আগে আগে অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজল হোক আপনি খানিকটা প্রসঙ্গ বলছিলেন আপনি বোধ শেষ করতে চান আগে যে একটা ব্যাপার হলো যিনি প্রশ্ন করেছেন আমার মনে হয় প্রশ্নগুলোর উত্তর তিনি ভালোই জানেন ভালোই বোঝেন কিন্তু সমাধান হচ্ছে না বলে তিনি কিছুটা তো ক্ষুব্ধই সেই ক্ষোভ আমাদের মধ্যেও আছে 
শিক্ষা সম্পর্কে কথা হলো যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তো একেবারেই ঠিক নেই প্রথম কথা হলো নানা শাখা উপশাখায় ধারা উপধারায় বিভক্ত আচ্ছা আমাদের যারা শিক্ষা বিশেষজ্ঞ তারা বলেন বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা চোদ্দটা শাখায় বিভক্ত কিন্তু সংবিধানে লেখা আছে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা হবে এক ধারার আচ্ছা প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গি ঘুরে উঠুক এই ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটা সংবিধানে ভালোভাবেই আছে শিক্ষায় শিক্ষায় ধর্ম আচ্ছা এখন এখানে কতখানি ধর্ম নিয়ে যে সমস্যা হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বলি যে আওয়ামী লীগ সরকার দুই হাজার নয় সালে ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা সংস্কারে মনোযোগী হয়েছে একটা শিক্ষানীতিও প্রবর্তন করেছে আমি লক্ষ্য করেছি মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণে এই সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে কিন্তু আমাদের যেটা মেইন স্ট্রিম এডুকেশন টেক্সট বুক বোর্ড যাদের বই বের করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক করার প্রশ্নে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে মেইন স্ট্রিম এডুকেশনের প্রতি মনোযোগ কমে গেছে দুই মাদ্রাসা শিক্ষা সরকার যেভাবে আধুনিক করতে চেয়েছে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে ধর্মীয় শক্তিগুলোর দিক থেকে এবং সেই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিএনপিও শরিক থেকেছে এবং সহযোগিতা করেছে তার ফলে আমরা দেখব যে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি তো করাই যায়নি সেই সঙ্গে আমাদের যেটা মেইন স্ট্রিম কুল স্কুল শিক্ষা এরও সিলেবাস কারিকুলাম ধর্ম শিক্ষা এটা স্বাভাবিক গতিতে এগোয় নি ঐতিহাসিক ভূমিকা সভ্যতার বিকাশে এটা সকলেরই জানা দরকার ধর্ম নির্বিশেষে মুসলমানদেরও জানা দরকার কিন্তু এমন একটা মনোভাব কিছু লোকের মধ্যে আমরা দেখেছি বিশেষ করে উনিশশো আশি একাশি সন থেকে বলা যায় উনিশশো পঁচাত্তর সনের পনেরোই আগস্টে মানে বঙ্গবন্ধুর এবং আওয়ামী লীগ সরকারের অবসানের পর থেকে তীব্রভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে কেউ কেউ আক্রমণ করে কথা বলছেন পত্র পত্রিকা এখানে ওখানে আমি নাম এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় উল্লেখ করতে চাই না কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া তো উল্টু হয়েছে এর আগে প্রথমে বলছিলাম তারা যে আশা করেছেন ফলটা তার ঠিক বিপরীত হয়েছে এখানে আরেকটা ঘটনা হলো যে উনিশশো উনাশি আশি সন থেকে বিবিসি রেডিও মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন বলে একটা আন্দোলন তীব্রভাবে পরিচালনা করে আমাদের বামপন্থী দলগুলো এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে যেভাবে কথা বলেছে তাছাড়াও বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ এইটা ধর্মীয় শক্তি ক্ষুব্ধ হয়েছে এবং ধর্মীয় ধারা বেড়েছে আচ্ছা যে ধারার বিকাশ আমরা চাই না তারা বেড়েছে তার তারা বেড়েছে আমার মনে হয় আলোচনা ঠিক এই জায়গাটা যদি একটুখানি আপনি ধরে রাখেন আমার মনে হয় আমরা যাই যে কথা শেষ করি এই সবের ফলে আমাদের দেশে প্রথমে আমি যেটা বলছিলাম বছরের পর বছর ধরে এই ধারণ মানে যে ধারার আমরা বিকাশ চাইনি সেটা বিকাশ হয়েছে এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতে যখন যুদ্ধ লাগলো আফগানিস্তান ইরাক তখন সেখানে দেখা দিল এই তালেবান আল কায়দা আইএস এবং বাংলাদেশ থেকেও তালেবান হওয়ার জন্য অনেকে গেছে সেই সময়ে আফগানিস্তানে বাংলা হবে তালে বাংলা হবে আফগান আমরা সবাই তালেবান এই স্লোগান পর্যন্ত ঢাকা শহরে দেওয়া হয়েছে তখন এগুলোর ঐতিহাসিক তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারিনি রাজনৈতিক দলগুলো বুঝতে পারি ওই ধারাবাহিকতায় মধ্যপ্রাচ্যের যে জঙ্গিবাদী উত্থান সেটা পাকিস্তান ভারত হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত আসছে আসছে এখন সেটা আমরা ঠেকে দেবার জন্য মন্ত্র তো একটাই যদি আমরা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ হিসেবে নিজেদেরকে আবারও গড়ে তুলতে পারি একাত্তরে যেমনটি আমরা হয়েছিল অনেকগুলো প্রসঙ্গ একসঙ্গে আছে আমাদের টেবিলে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম মনে হয় সরাসরি আপনার আলোচনাতে যাই না জি বর্তমান যে সংকট এটার বিষয়টাকে হাইলাইট না করে যদি আমরা একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখতে পাই যে বঙ্গবন্ধু এবং তাজুদ্দিন আহমেদ এদের রাজনীতিটা কি ছিল আর এটা বুঝতে হবে যে বাংলাদেশটা কিন্তু রাজনীতিরই ফসল আমাদের স্বাধীনতা আমাদের সংগ্রাম রাজনীতির ফসল অতএব রাজনীতিকে সঠিকভাবে বুঝতে পারলে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তাজুদ্দিন আহমেদের আদর্শ এগুলোকে যদি আমরা 
আমাদের মূলধারার যে দিক নির্দেশনা সেটা হিসাবে যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি তাহলে পরে আমাদের স্বাধীনতার ধারাবাহিকতাটা থাকবে এবং সেখানে যে বিষয়টা আমরা তুলে ধরতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশের আদর্শিক জায়গাটা কোথায় ঠিক এই যে সাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িক বিষয়টা কিন্তু এক ধরনের ভাষা আমি এটাকে ওইভাবে ব্যবহার না করে আমি পজিটিভ লাইফ লাই ভাষা ব্যবহার সংবিধানের ভাষা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রের ভাষা যার উপরে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত আচ্ছা সেই ভাষাটা যদি ওকে আমি ব্যবহার করি তাহলে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যেটা আমার সৌভাগ্য হয়েছিল রচনা করার জি তো সেখানে কিন্তু আমরা অনেকগুলো ঘটনা সাজিয়েছিলাম মূলত কিন্তু সেখানে তিনটি আদর্শিক বা আমাদের মৌলিক যে বাংলাদেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেটা এবং বাংলাদেশের যে উত্থানের যে মূল লক্ষ্য সেটা ছিল তিনটি কথা জি একটি হচ্ছে সাম্য দ্বিতীয় হচ্ছে মানবিক মর্যাদা আর তৃতীয় হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচার তো আমরা এই পজিটিভ জায়গাগুলো নিয়ে কখনো ফোকাস করি না আমরা ফোকাস করি অন্যান্য খুচরা বিষয় নিয়ে যেখানে খত রয়েছে অথব আপনি খত আছে জানি সেই খতকে উত্তরণ ঘটানোর জন্যই তো আমরা এই তিনটি জায়গাতে আমাদের বাংলাদেশটাকে স্থাপিত করেছিলাম যে আমাদের মাঝে সাম্য আছে কিনা सकल धर्म साम्य इसलम धर्मे सब चाहते बड़ इम्फेसिस साम्य सकल धर्म মানবিক মর্যাদা এবং সবচেয়ে বেশি এমফেসিস হচ্ছে আমাদের ইসলাম ধর্মে মানবিক মর্যাদার সামাজিক ন্যায় বিচার সব ধর্মেই কিন্তু এই কথা বলা আছে এবং আমাদের ইসলাম ধর্মে এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটাই কিন্তু আমাদের জাতি আমাদের রাষ্ট্র আমাদের সমাজ গঠনের মূল জায়গা তা আমরা প্রশ্ন করতে চাই যে আমাদের মাঝে আমাদের পরিবারে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে আমাদের কর্মস্থলে আমাদের একে অপরের সাথে ব্যবহারে আমাদের মানবিকতাবোধটা কতখানি ব্যবহার ব্যবহৃত হয় আমাদের সাম্যের বিষয়টা সেখানে কতখানি প্রাধান্য পায় এবং আমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে আমরা কতটুকু সচেতন আমরা আমাদের পরিবারে ছোট ছোট শিশু ছেলে মেয়েদের সাথে কিভাবে ব্যবহার করি তাদেরকে কতটুকু মানবিক পর্যায়ে মানবিকতা প্রদর্শন করি আমাদের স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মানবিকতার স্থানটা কোথায় কিন্তু 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 এই এই সকল বিষয়কে ছাপিয়ে গেল কি না আমার যদি সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকে সাম্প্রদায়িক জঙ্গি মনোভাব থাকে এবং সেই জঙ্গি মনোভাব সমর্থন করবার লোক যদি আমার দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে এগুলো এবং জি আদর্শের অ্যাবসেন্স রয়েছে কালটিভেট করা হচ্ছে না আচ্ছা সেই কারণে আপনি প্রকৃত সন্তান যেটা বাংলাদেশে হওয়ার কথা সেই সন্তানগুলো সেভাবে তৈরি করতে পারছেন না আচ্ছা আচ্ছা এই জায়গাটাতে আপনাকে মূল জায়গাতে যেতে হবে আচ্ছা তারপরে যেগুলো ক্লিনিক্যাল মেথডস আছে যেটা তো সরকার ইতিমধ্যেই যে সমস্ত স্টেপস আমরা খেয়াল করছি যারা যারা সবশেষ এই গুলশান হামলায় যারা অংশ নিয়েছে তাদের বাবারা যথেষ্ট পরিমাণে ধনী এবং তাদের পরিবারে বলা হচ্ছে তাদের ওয়েলথ অফ ডিস্ট্রিবিউশন যেটাকে বলে সম্পদের যে যে বিন্যাস সেটিও কিন্তু যথেষ্টই ছিল এবং এরপরও তারা যে রোগটিতে আক্রান্ত হয়েছে সেটি কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা এবং সেটি হচ্ছে জঙ্গি এবং সেই কারণে সেই কারণে আমরা আমরা কি এই আলোচনাটি আমরা আমরা কেমন করে তাহলে বুঝবার আমরা বুঝবো আমাদের শিক্ষাতে জি নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি রয়েছে জি সেই কারণে সেই ত্রুটিটির নাম না সেই ত্রুটিটির নাম কি যে কথাটি যে প্রসঙ্গটি এতক্ষণ আমরা আমরা পেলাম কাশিম ফজল হক স্যারের কাছ থেকে যে তাহলে তাহলে আমরা ভুল বার্তা দিয়েছিলাম কি না যারা ধর্মের পক্ষে যারা আছেন এবং তারা নতুন করে কাউন্টার দিচ্ছে ধর্মের বিষয় 
चिन्हित करते विषय नर्मेर कथा तो प्रथम शुरू कर लगभग क्लिनिकलिकल कर क्षेत्र मानुषित करते मानुषे मानविक मर्यादा निश्चित करते चाहिए न्याय विचार निश्चित करते चाहिए तात्पर्य गुजते समस्या समाधान करते नेगेटिव दृष्टिभंगी नहीं क्या कर ले तो पजिटी फल है ना जेको एक मैं व्याधि भलो हो नियम कर खोचाखोची कर आबाद जागिए तोला एरक ही है समाज बेपारो सरकम होने प्रश्न एस गए यो तो स्वल्प समय आलोचना सम्भव ना तब एक कथा बोली बांग्लेश राष्ट्रीय आदर्श जे सब कथा उल्लेख छो गणतंत्र समाजतंत्र गणतंत्र कि समाजतंत्र आईडियोलजी जुक्त ना थे अंतार शून्य आइडियोलजी शुद्ध कथा जुक्त इट शुड बी इन प्रैक्टिस वास्तवये एन बांगलेश गत पैंतालिस बचर इतिहास देखी गत पैंत बचर इतिहास देखी देखो जो धर्म ए गणतंत्र युटार शक्ति प्रतिपक्ष दाड़िए झगड़ा कर फल हो धर्मी शक्ति बेड़े धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री केम कथा बोलते हैं जेटा एक राष्ट्र मानी धर्मी राजनीतिक दल जो भावे बोले भावे मानी विषयगुल देखे रेमेडी खुज करा उचित कारण करणीय करण अच्छा फलाफल की कख दिक्कत देखा दरकार एम बला कार्यकारण सम्पर्क ओबा तो देखी ना right. प्रत्येक बड़ घटन देखते हैं कारण क्यों घटे करणीय करणीय की
ধন্যবাদ সঙ্গে আছেন আমরা আমরা মূলত খুঁজবার চেষ্টা করছি আমরা প্রসঙ্গ খুঁজবারও চেষ্টা করছি বিরতির মধ্যেই আমাদের মূল আলোচনাটি বেশিরভাগ সময় হয় এবং এবং আমরা খেয়াল করলাম ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম তিনি যেমনটি বলছেন আমরা হয়তো ঘায়ের ভেতরে যে মাছি বসে আমরা মাছি তাড়ানোর চেষ্টা করছি কিন্তু আমরা মূলে যাচ্ছি না আমরা শুনে আসি বরং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম আপনি কি আসলে বলতে চাইছেন এবং আমরা জানি আমরা বুঝবারও চেষ্টা করি একটু যদি আবার একটু আমাদেরকে বলেন না একটা সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্য যেটা দরকার জি সেটা হচ্ছে মূল্যবোধ পারিবারিক মূল্যবোধ প্রথম জি এবং মানবিকতাটা কোথা থেকে শেখে বড় লোকের ঘরে যে ছেলেকে তৈরি হলো সেটি কেমন করে তৈরি আমি আমি নেগেটিভ সাইডে যাচ্ছি না জি পজিটিভ সাইডে আমরা যা কিছু শিখেছি আমাদের যা কিছু মানবিকতা সামাজিকতা একে অপরের জন্য সহমর্মিতা যেটা বাঙালির চরিত্রের এটি মূল জায়গা ছিল এবং যে শক্তি নিয়ে আমরা লড়াই করেছি শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধে নয় আমরা ঝড় তাণ্ডব আগুন লেগে পড়ে যাচ্ছে তখন মানুষ কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্যকে সেভ করবার জন্যে অতএব এটা বাঙালির যে ডিজাস্টার হয়েছে যখনই ওই ডিজাস্টারকে মোকাবেলা করার জন্যে তাদের যে সহমর্মিতা যে সমাজ গড়ে উঠেছিল সেই সমাজের যে উৎপত্তি স্থল তাকে আজও পর্যন্ত আমরা খুঁজে পাই একটি আমাদের এই নতুন যে শ্রেণী তৈরি হয়েছে নব্য বাঙালি যেটা তৈরি হয়েছে সে নব্য বাঙালিদের ভিতরে সেটা নাই আমাদের কালচার আমাদের হিস্ট্রি আমাদের লিটারেচার আমাদের নাটক আমাদের গল্প আমাদের কেচ্ছা আচ্ছা এগুলো সমস্ত কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমরা ছুটছি যে আমি কত জমিয়ে নিতে করতে পারবো কয়টা ফ্ল্যাট এখানে তৈরি করতে পারবো কত ব্যাংক ব্যালেন্স হবে আমার কয়টা ইন্ডাস্ট্রি হবে এই নিয়ে আমরা একদম পাগল হয়ে গেছে তো এর জন্যে কোনো কিছু আইনের শাসন অনুপস্থিত এবং অর্থে দিয়ে অর্থ দিয়ে সব কিছু কেনা বেচা করা যায় এবং সুবিচার যে পাওয়ার মানুষের যে অধিকার যে কথা সামাজিক ন্যায় বিচার বা সুবিচার সেটা যে একটা আমরা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে এই জন্যে যে আমার নতুন উক্তি সমাজ যে শিশু যারা বড় হচ্ছে তাদের এখানে একটা এই এই দুর্ভিক্ষ এই দুর্ভিক্ষ রয়ে গেছে এখন কিন্তু এই কথাগুলো বললে আমরা আমরা চট করে যে যেই জায়গাটাতে আমরা সবসময় ঢুকে পড়তে চাই সেটি হলো উন্নত দেশেও তো এমনটি হচ্ছে এবং 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 যে সমস্ত বড় দেশে হচ্ছে সেখানে তো এই এই ধরনের নানা রকম বিশেষ করে অর্থনৈতিক সংকট তো সংকট তো আমাদের মতো এত তীব্র নয় অথবা আইনের শাসনের প্রসঙ্গ যদি আমরা বলি সেখানে এটিও এত তীব্র নয় সেটি 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 তখন কেবলই ষড়যন্ত্রের অংশ হবে বা সেটি তখন সেটা তো সেই সমাজে তো অত্যন্ত দুর্বল এদিক থেকে ক্ষয়িষ্ণু কারণ সেখানে সব কিছু তো এখন একটা ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশনস যেটা বলা হয় রাইট যে একটা কনজিউমার সোসাইটিতে রাইট আপনার কত টাকা আপনার লাগবে ব্যাংক দিয়ে দিচ্ছে আপনার একটা কার্ড দিয়ে দিচ্ছে আপনার সেখানে কোনো লাইসেন্সের দরকার নেই আপনি বন্দুক পেয়ে যাচ্ছেন ইত্যাদি পাচ্ছেন অতএব এই যে একটা সমাজ তৈরি করেছে যেখানে দায়বদ্ধতার জায়গাগুলো সমাজে অভাব আমাদের এই কথাগুলো কি কোনোভাবে উগ্রবাদ যারা ঘটাচ্ছেন তাদের 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 যে সাইকোলজি বা তাদের যে মতাদর্শ তাকে কোনোভাবে লেজিটিমেট করে না তো না তা করবে কেন আচ্ছা কারণ এইটা আপনার লেজিটিমাইজেশনের ব্যাপার নয় এটা কখনোই লেজিটিমেট হতে পারে না আচ্ছা অতএব সেটা যে সমাজেই হোক না কেন সেটা ডেভেলপড সোসাইটিতে হোক বা আমাদের মতো সমাজে হোক অন্য কোনো সমাজে হোক কিন্তু তার জন্য যে হিউম্যানিটি মানবতা বোধ এটা আমাদের সবচেয়ে বেশি আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আচ্ছা সেই সেই প্রতিষ্ঠিত করবার প্রধান ইনস্ট্রুমেন্ট কি শিক্ষা আচ্ছা আচ্ছা আচরণ শিক্ষা প্রসঙ্গে আচরণ আচরণ আচরণটি কোথা থেকে আসবে প্রত্যেকটা মানুষ আর একটা মানুষকে সম্মান করতে হবে আচ্ছা আমাদের ধর্মে সেটা শিক্ষা দেয় আচ্ছা আমরা যে সালাম দেই একজন আরেকজনকে দেখে সেই বার্তাটি তো মানুষ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে পৌঁছানোর ইনস্ট্রুমেন্ট কি আমরা আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট আপনাকে করা মানবিক মূল্যবোধ মানবিক চেতনা মানে ন্যায় সম্পর্কে ধারণা আরো যেসব গুণের জন্য মানুষ মানুষ সেই সব গুণের 
ছিল বাংলাদেশে সেই জন্যই আমাদের অনেক আন্দোলন এই আলোচনা একটু দর্শকদের জন্য জানিয়ে রাখা শুধু এই এইটুকু যে এর মানে এই নয় যে সরযন্ত্রকারীরা যে সরযন্ত্র করে মানুষ তৈরি করেছে তারা এসে ঢুকে পড়েছে সেই প্রসঙ্গ তো আছেই কিন্তু 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 আমরা আমাদের দিক থেকে কেমন করে একজন নিব্রাস ইসলাম যে ছেলেটি হামলা করেছে সে কেমন করে তৈরি হতে পারলো আমরা সেই আলোচনা আছে জি বলবেন বলবেন আচ্ছা আমরা তো এগুলো থেকে অব্যাহতি চাই এবং এগুলো যে সবচাইতে বড় অপরাধমূলক কাজ আমাদের জাতির এবং গোটা মানব জাতির মধ্যে এগুলোতে কারো কোনো সন্দেহ নাই এমনকি যারা এইসব কাজ করছে তাদের সঙ্গী সাথীরাও আমার অনুমান প্রকাশ সেইগুলোর বিরোধী তাই করতে তাদের পরিবার যেমন একজন ছেলে বাবা বলছে যে আমার ছেলে না না আমি তার লাশ আনবো না এখন পর্যন্ত লাশ বোধ হয় এইসব ঘটনা ঘটছে কিন্তু যেটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি বারবার করে সেটা হচ্ছে যে দুইটা দিকে দেখতে হবে একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল মেথড এবং ক্লিনিক্যাল মেথডটা কিন্তু সরকার অলরেডি করছে আচ্ছা আমাদের পুলিশ ইত্যাদি এই ঘটনার পর তারা উঠে আসছে দিস ইজ এ ক্লিনিক্যাল অত এটাকে বাদ দিয়ে না কিন্তু ক্লিনিক্যাল মেথডের সাথে সাথে আপনাকে জায়গাটা আপনি বলছেন মাছি তাড়ানোর পর থেকে বলেছেন আমি সেটা বলেছিলাম যে এটা ক্ষত হয়েছে ক্ষতের মাছি তাড়াচ্ছি ক্ষতকে শোকানোর জন্য কিন্তু ক্ষত যাতে না হয় তার জন্য আমার প্রিভেন্টিভ মেজার্সটা কি সেখানে আমাকে স্ট্রেংথ অথবা আমার বডিটাকে বিল্ড করতে হবে ইমিউন সিস্টেমটা আমার ভাবে তৈরি করতে হবে এটা কখনো স্পর্শই করতে পারবে এক কথা আমাদের অনুষ্ঠানের সময় একেবারে ফুরিয়েছে আপনার তাহলে শেষ পরামর্শ কি কোন কাজটি সবার আগে আমাদের করতে হবে বাংলাদেশে সবটাই একসাথে করতে হবে আচ্ছা এবং এটা আগে পরের বিষয় না আচ্ছা যেটা ক্লিনিক্যাল মেথড তো আমাদের দরকারই যেটা করছে এবং এটাকে রিনফোর্স এবং টোটালি সাপোর্ট দেওয়া সরকারের যে কাজগুলো করছে আমাদের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আমাদের সবগুলো কাজকে আমরা যদি শব্দে আমরা যদি নিতে পারি একসঙ্গে একটা 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 করে শব্দ যদি আমাদেরকে কয়েকটা পরামর্শ যদি চট করে আপনি আমরা বলে ফেলতে পারি যে প্রত্যেক প্রত্যেকটা পরিবারেই এই মানবিকতার বিষয়টা কতখানি প্রাধান্য পায় সেটা পিতা মাতাকে দেখতে হবে আচ্ছা অন্যের আবার শিশুর মতামতকে শ্রদ্ধা করতে হবে অন্যের মতামত শিশুর মতামতকে শ্রদ্ধা করতে শ্রদ্ধা করতে হবে আচ্ছা এবং শিশুকেও কিন্তু আপনাকে আমি আমার নাতি নাতিদের আপনি আপনি বলে বলি আমি আমার শিশু দেখলে আপনি করে বলি কারণ ইউনো টু মেক দেম অ্যাওয়ার ইউনো যে এটা একটা সম্মান জি তাকে দেওয়া দরকার তাহলে সেই সম্মানটা আমাকে দেবে দেওয়া শিখবে ফেরত দেবে ফেরত দেবে তো এই এই কাজগুলো আপনার ওখান থেকে শুরু হতে হবে ওটা একটা বাচ্চার মতামতকে আপনি টোটালি সেটা সেট করবেন না এখন সেই বাবা মাকে সেই বাবা মাকে সেই শিক্ষা দ্বিতীয় দ্বিতীয় সেই বাবা মাকে সেই শিক্ষাটি কে দেবে এবং সেই শিক্ষাটি দেওয়ার সেই শিক্ষাটি দেওয়ার এনাবল এনভায়রনমেন্টই আমরা 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 বড়রা আমরা যারা আমরা যারা একাত্তরে যুদ্ধ করলাম আমরা দিতে পারলাম কি একচুয়ালি সমাজ সংস্কারও জি বাংলাদেশে বা মানে ব্রিটিশ আমলও যে সমস্ত সমাজ সংস্কারক তৈরি হয়েছিল জি সেই ধরনের সমাজ সংস্কারক কিন্তু বাংলাদেশে হওয়ার পর আমি খুব দেখি না এবং এবং অনেককে তো মেরে ফেলা হলো হ্যাঁ অনেককে মেরেও ফেলা হলো এবং 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 সেটিও বোধ একটা বড় লস আমাদের আমাদের জ্ঞান কাণ্ড আমরা ধ্বংস করে ফেলেছি হ্যাঁ একাত্তরের সময় বা ধ্বংস হয়ে গেছে শেষ মন্তব্য আপনাকে অনুষ্ঠানের সময় একেবারেই শেষ যে কথাগুলো ব্যারিস্টার আমিদ ইসলাম সাহেব বললেন জি এগুলো আমারও কথা তবে এর অতিরিক্ত আরও কিছু কথা আছে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের গুণেই অনেক কিছু চাইলেও পারে না এর জন্য নেতৃত্ব দরকার হয় এবং সেই নেতৃত্ব রাজনীতিবিদেরা দেন ইন্টালেকচুয়ালরাও একটা ভূমিকা পালন করে আমাদের দুর্ভাগ্য এই জায়গায় যে বুদ্ধিজীবীরা ব্যাপকভাবে এনজিও সিভিল সোসাইটি করেন এনজিও এবং সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন যারা করেন তাদের স্বাধীন চিন্তাশীলতা নেই আর আমাদের যারা নেতৃত্বে আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাইমুলটেনিয়াসলি তারা বিদেশি নাগরিক জন্মগতভাবে তারা বাংলাদেশের নাগরিক কিন্তু পছন্দগতভাবে তারা ব্রিটিশ আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক এটা পার্লামেন্টের মেম্বারদের মধ্যে পাওয়া যায় মন্ত্রিপরিষদে পাওয়া যায় সেক্রেটারিদের মধ্যে পাওয়া যায় বিচারপতিদের মধ্যেও আমার ধারণা পাওয়া যাবে খুব সম্ভব আপনি বোধ হয় এটিও বলবেন দেশপ্রেম আমি আমি দেশপ্রেম আরও একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অধ্যাপক সাহেবকে খুব শ্রদ্ধা করি কিন্তু উনি যে স্টেটমেন্টগুলো করলেন সবটা ঠিক না না ঠিক বলছি না তা না সবটা সাথে আমি একমত হতে পারছি না আমার কথাটা শেষ করি কারণ একটা একটা গ্লোবাল সোসাইটিতে আমরা এখন বাস করছি আমাদের আমরা আমরা অলরেডি আমাদের নির্ধারিত সময়ের বেশি পার হয়ে গেছে বিতর্ক বিতর্ক আমি বলতে চাই না মতান্তর বোধ হয় আমাদের থাকছে মতান্তর না আমাদের অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকবেন এতক্ষণ সঙ্গে থাকবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ